वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एंड मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन मैं हूं आपका मेंटर नीरज प्रसाद और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस बायोलॉजी बाय नीरज प्रसाद जो नए व्यूवर्स हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आपको सही समय पे मिलते रहे सो लास्ट तो लेक्चर में देखा था हमने मेल गैमेट फॉर्मेशन फिर देखा हमने फीमेल गैमेट फॉर्मेशन अब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास किस तरह जाएगा ठीक है सो बोलते हैं पोलिनेशन सो पॉलिनेशन से पहले पॉलिन ग्रीन का बाहर निकलना बहुत जरूरी है चलो देखते हैं पॉलिन ग्रीन एंथर से बाहर कैसा आता है डाई सेंस ऑफ एंथर सपोज करें हमारा एंथर है तो जनरली क्या होगा जो हमारा एंथर है ड्राई सीजन में खुलेगा मतलब डिहाइस होगा इसमें क्या होता है ये जो हमारा एंडोथेसियम था ये जो लेयर है हमने बताया था हाइग्रोस्कोपिक है लेकिन यहाँ पे क्या है जो हमारा कैलोस लेयर था वो कैलोस लेयर यहाँ पे एब्सेंट था ये पार्ट में हमारा कैलोस लेयर एब्सेंट था तो इसको हम बोलते थे स्टोमियम सो ड्राई सीजन में क्या होगा जैसे ड्राई सीजन आएगा एंथर के आजू बाजू पानी नहीं है तो क्या होगा जो एंडोथेसियम लेयर है वो क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा यहां से लेकर ये वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा और यहां से ये वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा स्टोमियम वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा सो so अल्टीमेटली क्या होगा ए पार्ट अंदर की तरह बैंड होगा ए पार्ट अंदर की तरह बैंड होगा तो हमारे वाला एंथर यहां से स्टोमियम से डिहाइस हो जाएगा क्लियर है सो so डिहाइस होने से पहले जो मिडल लेयर है मिडल लेयर प्लस जो टपेटा है वो हो जाएगा डी जनरेट ठीक है तो हमको क्या लगेगा जब ये एंथर खुलेगा तो ए लगेगा पूरा सिंगल पॉलिन साखी है ठीक है और ये जो पॉलिन वहां पे ग्रीन रहेगा साथ में जो वहां पे पॉलिन ग्रीन रहेगा वहां पे इट रिमेन सराउंडेड बाय स्टराइल सेल क्लियर है तो ये था हमारा डेजन ऑफ एंथर अब हमारा जो पॉलिन ड्रेन है रेडी है पॉलिनेशन के लिए क्लियर है सो अब जैसे ही हमारा पॉलिन ग्रेन बाहर आएगा मतलब पॉलिन ग्रेन रिलीज होने के बाद से रिलीज हुआ और जब तक वो वायबल रहेगा तो सो बोलते हैं पॉलिन वायबिलिटी ये डिपेंड करता है कौन सा प्लांट फॉर एग्जाम्पल हम राइस की बात करें राइस की बात करें 
वेट के बात करें थर्टी मिनट्स तक वो सर्वाइव कर सकते हैं फिर किसी में आ, कुछ मंथ तक सर्वाइव कर सकते फॉर एग्जांपल रोज हो गया लेग्यूम्स हो गए या फिर सोलेने से फैमिली हो गए तो इसको बोलते हैं कि हम पॉलन वायबिलिटी अगर हमको कोई पॉलन ग्रेड को प्रिजर्व करना है तो उसको हम लिक्विड नाइट्रोजन में माइनस वन नाइन्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस में हम प्रिजर्व भी कर सकते हैं अब जो पॉलन ग्रेड बाहर आ रहा है बहुत हाई अमाउंट में बाहर आते हैं जनरली बात करें तो जिसके अंदर वेन पॉलिनेशन होने वाला है उसके अंदर तो क्या होगा ये जो पॉलन ग्रेन है वो कॉज कर सकता है एलर्जी तो उसको बोलते हैं हम पॉलन एलर्जी ये कुछ डिजीज कॉज कर सकता है जैसे कि एक हे फीवर है वो कॉज कर सकता है दूसरा है राइनाइटिस जो रनिंग नोस होता है अजमा कॉस कर सकता है जो पॉलन एलर्जी कॉस करता है उसके एग्जांपल सबसे कॉमन एग्जांपल है कैरेट ग्रास उसको बोलते हैं हम पार्थिनियम उसके अलावा भी बहुत सारा है एमरेंथस सॉर्गम रेसिनस एक्सेट्रा कुछ एग्जाम्पल है जो कॉज करता है पॉलन एलर्जी ये जो कैरेट ग्लास है जो इंपोर्ट हुआ था वीट के साथ अब आता है पॉलिनेशन पे पॉलिनेशन मतलब क्या इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन कहा से कहा ट्रांसफर होगा फ्रॉम एंथर टू स्टिकमा ऑफ सीन फ्लावर हो सकता है और इट कैन बी ऑफ डिफरेंट फ्लावर या फिर इट कैन बी ऑफ सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट लेकिन दोनों की स्पीसीज होनी चाहिए सेम ऑफ सेम स्पीसीज सो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट बट ऑफ सेम स्पीसीज इज नॉन एज पॉलिनेशन अब ये जो पॉलिनेशन है दो टाइप का होता है पहला है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन अब जो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन है इसमें हमारा पॉलिन एंथर से स्टिकमा में जाएगा लेकिन कंडीशन क्या है सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट होना चाहिए इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिशन की बात करें एंथर टू स्टिकमा डिफरेंट फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसको हम बोलते हैं ऑटोगेमी
और जो क्रॉस पोलिनेशन है उसको बोलेंगे हम एलोगे जो हमारा एलोगेमी है या फिर जो क्रॉस पोलिनेशन है वो दो टाइप का होता है पहला है चटुरंगी दूसरा है जीनोगी सेनेटागे में क्या होगा वेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू फ्लावर ऑफ सेम प्लांट टू फ्लावर ऑफ सेम प्लांट तो इसको लेंगे डिटेनोगेमी लेकिन इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा अगर हम देखें जेनेटिकली तो क्या हो रहा है दोनों प्लांट सेम ही है मतलब क्या होगा जेनेटिकल आइडेंटिकल हुए लेकिन इकोलॉजी क्या है क्रॉस प्लेंट है जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन बट इकोलॉजिकली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन तो ये वाला क्वेश्चन एक बार बोर्ड में आ चुका है जीरो के मतलब क्या टू फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स बट सेम स्पीसीज बोलते हैं अब जेनो गैमी है वो इकोलॉजिकली भी एज वेल एज जेनेटिकली दोनों हिसाब से इट इज क्रॉस पोलिनेशन जेनेटिक गैमी इकोलॉजी क्रॉस पोलिनेशन है बट जेनेटिकल इट इज सेल्फ पोलिनेशन सो देखते हैं हम साल पोलिनेशन के बारे में इसमें क्या होगा पॉलिन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड तो सेम जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर जो एंथर और स्टिकमा है उसका मैचुरेशन साथ में होगा ठीक है अब देखते हैं कौन कौन से एडेप्टेशन है सेल पोलिनेशन के लिए एडेप्टेशन फॉर सेल पोलिनेशन नंबर वन मोनोक्लिनी इसका मतलब क्या है जो फ्लावर्स है पहला है मोनोक्लिन पहला है मोनोक्लिनी मतलब बाई सेक्शुअल फ्लावर दूसरा है होमोगेमी इसमें क्या होगा जो एंथर और स्टिकमा 
दोनों एक टाइम पे मैच्योर होगा मैच्योर्स एट सेम टाइम अगर प्लांट को कुछ भी करके अगर सेल्फ पलनेशन ही करना है तो कभी खुलेगा ही नहीं तो ऐसे फ्लावर जो खुलते नहीं है उसको खुलते हैं हम क्लिस्टो के मस फ्लावर सिस प्रॉपर्टीज नोन एस क्लिस्टो के में तो इसमें क्या होगा जो हमारे बाईस एक्स फ्लावर है इसमें क्या होगा जो बाई सेक्शुअल फ्लावर है नेवर ओपन और बर्ड फॉर्मेशन के अंदर ही वो लोग पॉलिनेशन कर देंगे दूसरे एग्जांपल है इसके इसके एग्जांपल है कैमेलिना Viola, Mirabilis, Oxalis. अब देखते हैं क्रॉस परमिशन जो मैं देखा था इसके अंदर जो पोलन ग्रेन है और ट्रांसफर्ड टू अदर फ्लावर ऑफ अदर प्लांट अब इसके अंदर जो फ्लावर है वो बायसेक्शुअल भी हो सकता है और यूनि सेक्शुअल भी हो सकता है अगर जो बायसेक्शुअल रहा तो इसके पास मॉडिफिकेशन होंगे ऐसे मॉडिफिकेशन होंगे जो उसको हेल्प करेगा क्रॉस पॉलिनेशन के लिए तो इसके देखते हैं हम अडेप्टेशन पहला है डाई क्लीनिंग डाई क्लीनिंग मतलब क्या फ्लावर क्या रहेंगे इनसेक्शुअल दूसरा है डाइक्योगी इसमें जो स्टेमैन है और जो कार्पल है मैच्योर्स एट डिफरेंट रेट जो डाइकोगी है दो टाइप का होता है पहला है प्रोटेंट्री इसमें क्या होगा जो एंथर है पहला डेवलप होगा दूसरा है प्रोटोगाइनी इसमें पहले स्टिक में डेवलप होगा दूसरा है चेस्मा के में या फिर एंथेसिस इसका मतलब क्या जो फ्लावर होगा 
फ्लावर वाइड ओपन और अच्छे से खुलेगा ताकि वो पॉलिनेशन अच्छे से करा पाए उसके बाद है हेरकोगेमी हेरकोगेमी क्या होगा कोई मॉर्फोलॉजिकल बैरियर होगा मॉर्फोलॉजिकल बैरियर बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा फॉर एग्जांपल अगर एंथर है स्टिग्मा है तो यहाँ पे कोई प्रकार का बैरियर होगा तो उसको बोलेंगे हम हेरको गैमी उसके बाद है नेक्स्ट हेट्रो स्टाइली मतलब डिफरेंस इन लेंथ ऑफ स्टैम एंड ठीक है एंथर बहुत बड़ा हो गया तो उसको बोलेंगे हम हाइड्रो स्टीलिंग इस तरह जो मेन है इसके अंदर जो आपको याद रखना है डेट इज सेल्फ स्टेबिलिटी या फिर सेल्फ इन कंपेटेबिलिटी अगर बाई चांस पॉलन ग्रीन सिकमा पे बैठ भी गया सीएम फ्लावर में तो फ्लावर वो पॉलन ग्रीन को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं एक्सेप्ट करेगा ही नहीं तो क्या होगा पॉलन का इंट्रेक्शन नहीं होगा तो पॉलन टू फॉर्मेशन नहीं होगा ठीक है जो ये प्रोसेस को कंट्रोल करता है वो जो जीन है उसको बोलते हैं हम एस जीन या फिर एस एल सो ये कुछ था डिफरेंस एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन अब है मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन जो पहला वाला है डेट इज एनिमोफिली मतलब विंड पॉलिनेशन चल सकते हैं प्लांट के पहला है प्रोड्यूसर्स लार्ज नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन के पॉलिनेशन हो ही जाए उस तरह से बहुत कम है पॉलिन ग्रेन आर ड्राई लाइट वेट जो स्टिग्मा होगा वो कैसा होगा हैरी एंड स्टिकी जो फ्लावर्स होंगे जो एट्रेक्टिव नहीं होंगे नो सेंट नो विविड कलर्स मतलब जरूरी नहीं है अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम पाइनस में इतना ज्यादा पॉलन गेन फॉर्म होगा जो फॉर्म करता है येलो क्लाउड्स क्या फॉर्म करेगा येलो क्लाउड्स फॉर्म करेगा उसको बोलते हैं सल्फर शावर दूसरा एग्जांपल है सुगर केन कोकोनट बैम्बू ग्रास एक्सेट्रा 
अब आपको याद रखना है पोटन है जेटन एंड माइरियोफाइलम ये दोनों एक्वाटिक प्लांट है बट दे आर विंड पॉइनेटेड अब इसको डिसएडवांटेज देखते हैं लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन इट इज कंप्लीटली non directional process matlab agar specific direction mein na ho to ye kaam nahi karega dusra example hai iska maize dusra lete hain hum एंटोमोफिलिंग जो होता है इंसेट पॉलिनेशन जो मेजर इंसेक्ट है एटी परसेंट क्या रहेंगे हनी बीस हनी बी या सिंपल बी बोलेंगे इसको हनी बीस अगर हम फीचर्स देखें तो प्लांट फ्लावर कैसा होते हैं ऑर्नामेंटल ऑर्नामेंटल मतलब उनके पास सेंट होगा विविड कलर होगा नेक्टर होगा एक्सेट्रा साथ में पॉलन किट भी हो सकता है अब किसी किसी प्लांट के अंदर एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है फॉर एग्जांपल लीवर मैकेनिज्म इसको बोलते हैं टर्न पाइप मैकेनिज्म इसमें क्या होता है ये स्टिग्मा है ये एंथर है और ये स्टराइल एंथर है अब क्या हुआ इसके अंदर जैसे ही हमारा इंसेक्ट इस पे बैठेगा तो क्या होगा ये जो एंथर नीचे पुल डाउन होगा मतलब मैं ड्रॉ करके दिखाऊं सपोज ये हमारा इंसेक्ट तो जैसे ही यहां पे टच कर रहा है तो ये बैंड होगा और यहां से पॉलन के इंसेक्ट पे चिपक जाएंगे अगर ये इंसेक्ट दूसरे में जाएगा तो क्या करेगा स्टिग्मा को टच करेगा और यहां से पॉलन के यहां पे जाएंगे तो इसको बोलते हैं लिवर मैकेनिज्म जो होता है किसके अंदर सालविया के अंदर दूसरा है एग्जाम्पल इसका 
trap door mechanism इसमें क्या होगा जो प्लांट है फाइकस उसका पॉलिनेशन होता है फाइकस में ड्रॉ करो सपोज करो ये फाइकस का हाइपोथोडियम है यहां मेल फ्लावरिंग है और यहां पे फीमेल फ्लावरिंग है जब यहां से इंसेक्ट अंदर जाएगा तो इट हेल्प्स इन पॉलिनेशन लेकिन ए इंसेक्ट एक बार अंदर गया तो अंदर एग ले करेगा इसका मतलब क्या हुआ जो फाइकस है उसके अंदर वो इंसेक्ट का एग ले करेगा और साथ में इसका पॉलिनेशन करेगा तो हो सकता है कि फाइकस अब जब खा रहे हो उसके अंदर से क्या बाहर निकले उसके अंदर से हमारे जो वास्प है उसके बेबीज बाहर निकले क्लियर है इसके अलावा जो एक्वाटिक प्लांट है फिर भी उसके अंदर होता है अब फॉर एग्जांपल निम्फिया नैलुम्बो और एलिस्मा दे आर हाइड्रोफाइट्स फिर भी इसके अंदर क्या होगा इंगसेट पॉलिनेशन होगा तीसरा है हाइड्रोफेली तीसरा है हाइड्रोफेली दैट इज वाटर पॉलिनेशन दो टाइप का होता है पहला है एपी हाइड्रोफिली दूसरा है हाइपो हाइड्रोफिली जो सरफेस पे होगा वो एपी हाइड्रोफिली और जो वाटर के अंदर होगा उसको बोलेंगे हाइपो हाइड्रोफिली अगर हम इसके एग्जांपल देखें सरफेस की बात करें तो उसका एग्जांपल है वैलिस नेरिया एंड रूपिया जो पानी के अंदर होता है उसके एग्जांपल लेते हैं हम नाजास जोस्टेरा हाइड्रेला सरोटोफाइलम अब इसके अंदर क्या हुआ स्पेसिफिक ग्रेविटी के कारण जो पॉलन ग्रेड है जो वाटर के अंदर क्या रहेगा सस्पेंडेड रहेगा जो हेल्प करता है हमारे वाटर पॉलिनेशन के अंदर नंबर फोर्थ है जोफिली इट इज थ्रो एनिमल पॉलिनेशन 
अब इसकी बात करें तो सबसे पहले है और तो फेली जो बर्ड्स के थ्रू होता है वो एग्जांपल लेते हैं इसके मेन बर्ड जो करता है बीगुनिया के अंदर दूसरा एग्जांपल लेते हैं हनी बर्ड जो करता है स्ट्रेट से के अंदर कुछ एग्जांपल है सेकेंड आता है इसके अंदर कैरेप्टर फिलिंग जो बर्ड्स के थ्रू होता कैरेप्टर फिलिंग जो होता है बैट्स के थ्रू एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका एरोपस काइजेलिया डिन सोनिया बहुनिया एक्सेट्रा नंबर सी बिहार में को फेली ये जो होता है टर्माइट से अब इसके बाद करें टर्माइट भी टर्माइट और साथ में कैसे होता है एंड से होता है अभी दोनों इंसेक्ट से तो इंसेक्ट हमारा एंटेमोफिली में क्यों नहीं आया क्योंकि वो हमारे विंग्ड इंसेक्ट है इसमें हमारा विंग्ड इंसेक्ट नहीं है इसकी एग्जांपल है काइकर अकाशिया एक्सेट्रा नंबर डी मेलकोफिली या फिर बोलेंगे उसको मेल मेकोफिली जो होता है स्नेल से इस एग्जांपल है राय सिंथेम नेक्स्ट है ओफियोफिली जो होता है स्नेक्स है इसका एग्जाम्पल है अरिसेमिया इसका एग्जाम्पल है अरिसेमा दट इज कोपरा प्लांट एक इंपॉर्टेंट नोट जो हनी भी है उसका जो फेवरेबल कलर है कौन सा है येलो एंड 
they are blind to red color so it's hamara pollination and types of pollination and the agent required to carry out cross pollination so next lecture mein hum padhenge fertilization embryo development and endosperm formation please do subscribe my channel and share this video with your friends thank you